السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العليم رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനികളെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ചേകന്നൂർ ക്ലസ്റ്റർ ഐബാദ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമലാൻ മൂന്നിലെ റമലാൻ പ്രഭാഷണമാണ് അലഹമ്മദില്ല ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ വിനീതനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദീർഘനേരം ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണം ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ചാകര തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി സമയം കുറച്ച് മറ്റ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ചെന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റമലാൻ മൂന്ന് മഹദി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹയെ ഓർക്കേണ്ട അവർക്കു വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹയെങ്കിലും ഓതി ഹദിയെ ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ വഫാത്ത് ദിനം എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു ആ മഹദിയുടെ പൊരുത്തം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത മജ്ലിസുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആ വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നോട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണപാഠങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പകർത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയും മഹദി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ മഹദി ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് അവരുടെ വിവാഹ ദിനമാണ് ആ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചത് ആ അനുഭവിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം ആ മഹദി ഓർത്തെടുത്തത് കബറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു നമ്മൾ ധാരാളം ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുകയും ആവേശഭരിതരായി അത് പിന്നെ അവസാനം വരെ കേട്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഏതു ഉസ്താദുമാര് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരെ പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടത് അവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പകർന്നു തന്ന പാഠങ്ങൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അൻഹ മണവറയ്ക്കകത്ത് കുറച്ചു നേരം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നപ്പോൾ അലി റലി അള്ളാഹുവിന് മണവറയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ മഹതി കരയുകയായിരുന്നു എന്താണ് കരയുന്നത് എന്ന് കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ അലി റലി അള്ളാഹുവിന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ സാധുവായത് കൊണ്ടാണോ അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു താല അന്ന പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ കബറിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ഓർത്തു പോയി എന്നാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് അത് ഓർക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈ കബറിനെ ഓർക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു പാഠമായി മാറണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കല്യാണ ദിവസം നാം നമസ്കാരം മറക്കുന്നവരാണ് വിവാദത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നവരാണ് ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുനയുടെ മതുവ് വെറുതെ പറഞ്ഞ പോരാ നാം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകണം ആഘോഷ വേളകളിൽ പോലും കബറിനെ ഓർക്കണം എന്ന വലിയ പാഠം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണം അൽ ഖബറു ഇമ്മാ റൗതത്തും മിൻ്റെ യാതൊരു ജന്ന ഖബറ് ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂങ്കാവനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു കുണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തതാണ് രണ്ടാമത്തതല്ല നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് കബറിൽ കൊത്തി വലിക്കുന്ന പാമ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ അത് വെറുതെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ കപട കപടത ഹൃദയത്തിലേറിയ ചില ആളുകൾ പറയും നാം അത് കേട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസിനെ നിസ്സാരമാക്കരുത് 
പലിശക്കാരനും കള്ളു കുടിക്കുന്നവർക്കും വ്യഭിചാരിക്കും ഒക്കെ ഖബറിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന വലിയ വലിയ അതാബുകൾ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ വിശുദ്ധ റമദാൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അവ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികളെ മിനാത്തുകളെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഖബർ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മരണം അടുത്ത ഉടനെ എൻ്റെ മരണമാണോ എന്ന ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതിനൊരു പാഠമായി സ്വീകരിക്കുക ഇതെൻ്റെ അവസാന നമസ്കാരമാണോ റബ്ബെ ഇത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാണോ റബ്ബെ ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വോയിസ് നിഷാദ് ബാക്ക് ഇവിടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ശബ്ദശകലങ്ങളാണോ റബ്ബെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് തക്കോയുണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് മഹദി ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു താലാനയുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത് നാം പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ അതിനേക്കാൾ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച ഒരു മനസ്സാണ് അതാ അലി റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെയും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും പട്ടിണിയാണ് അവർക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല ആകെ കിട്ടിയ പത്തിരിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിയോടെ കാത്തു വെച്ചപ്പോഴാണ് ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു ഫക്കീർ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഫാത്തിമ വയറ് വിശക്കാണ് എന്തേലും ഒന്ന് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാതെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്നെ സ്വതക്ക എടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തത് ലഭിതങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു അയ്യു സ്വതക്കത്തി അഫ്ലലു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വതക്ക ഏതാണ് നബിയെ ആരംഭ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്വതക്ക തു റമലാൻ അത് റമലാനിൽ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കയാണ് റമലാനിൽ നമുക്കിന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട സമയത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആകെ ഉമ്മയായ ഹദീജയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആകെ കിട്ടിയ ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് ഒരു മുത്തുമാല മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് വന്ന ഒരു ഫക്കീറായ മനുഷ്യനെ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുനയുടെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ ഒന്നുമില്ല എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഈ മുത്തുമാലയാണ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത് കണ്ണുനീരോടെ ഉമ്മയുടെ സുഗന്ധമുള്ള ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ ഓരോ മുത്തിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മാല പോലും ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ എല്ലാം മറന്ന് പരലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ജോലിക്കും പോകാൻ കഴിയണില്ല അവരാകെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് ഇത്തപ്പഴം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കിലോ അരി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക അവിടെയാണ് അലഹമ്മദില്ല അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അസ്വതക്കത്ത് റബ്ബിൽ ബല നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ബല ഇനി തടയുന്നൊരു സ്വതക്കയാണ് നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടേണ്ടത് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാകമാരെയും അള്ളാഹുവിനെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പോലും എൻ്റെ അടിമ അവനെ ഞാൻ കൊടുത്ത സമ്പത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെടണം ആ രീതിയിൽ നാം സ്വതക്ക ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടാമത് നാം പാഠമാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പൈസ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇർഹമോ മംഫിൽ അറുതി എറഹമുക്കും മംഫിസമ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് റമദാൻ മൂന്ന് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പത്ത് ഒക്കെ അനുകൂലമാണ് ഈ വർത്തമാനത്തിന് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക മഹാനായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും വിഷമവും മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു ആനന്ദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുവിന് എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടും ത്യാഗവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ പക്ഷേ എങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ അത് മറന്ന് പരലോക ചിന്ത തൻ്റെ ഹൃദയത്ത് കീഴടക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കൊടുത്തു പോവാൻ അത് തന്നെയാണ് അലി റബി അള്ളാഹുവിന് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ മക്കൾ ചെയ്തത് വഴിയിൽ കണ്ട അനാഥ ബാലനെ വാരിയെടുത്ത് മുത്തം കൊടുത
നിറ കണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം നിങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തോടെ മരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് സ്വർഗാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം അലി റതി അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫാത്തിമ ഞാനാണോ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് നീ ആരാണ് ഫാത്തിമ മന്നഹബ്ബഹാഹബ്ബനി ഉത്തറസൂല് പറഞ്ഞതാണ് ഫാത്തിമയെ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് എൻ്റെ മുത്തേ ഫാത്തിമ നീ ആരാണ് ഉത്തറസൂലിൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷണം തങ്കക്കുടം നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഞാനെന്ത് പൊരുത്തപ്പെടാനാണ് എത്ര സഹാപത്ത് കാത്തിരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം തരാൻ അവർക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു സമ്പന്നരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും അല്ല അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നിന്നെ കൊടുത്തത് ഫാത്തിമ എൻ്റെ കയ്യിലേക്കാ തന്നത് ഞാൻ എത്ര ദിവസം നിന്നെ പട്ടിണി കിട്ടു ഫാത്തിമ മാരിടത്തിലെ പാല് പോലും മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാനില്ലാതെ വറ്റിപ്പോയിട്ടില്ലേ ഫാത്തിമ ഞാനാണോ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഈ പാവപ്പെട്ട അലീനോട് ഫാത്തിമയല്ലേ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ആ വർത്തമാനം ആ വാക്ക് അവിടെയാണ് നാം തരിച്ചു പോകുന്നത് കൈ പൊട്ടിയില്ലേ ഫാത്തിമ ഈ പരിശുദ്ധമായ കൈ ഉത്തരസൂല് മുത്തം തരുന്ന ഈ മനോഹരമായ കൈവെള്ള പൊട്ടിയില്ലേ അലീൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഫാത്തിമ ഹൃദയ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ണീര് തുടച്ചു കൊടുത്തു കരയരുത് അലിയെ കരയരുത് ഫാത്തിമ ഹൃദയ അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ലൈസ് അലഹിന അങ്കത്തറത്തിൽ അറബി വൽമാൽ ഒരാക്കിൻ അലഹിന അറീന നഫ്സ് സമ്പന്നത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുത്ത റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിനകത്താണ് വലിയ കൊട്ടാരവും വലിയ പ്രൗഢിയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ ഹൃദയം കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പക്ഷേ ഈ ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് വെള്ളം വീഴുന്ന ഈ കുഞ്ഞു കുടലിനകത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സുഖം ലോകത്ത് ഒരു റാണിയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം അത് സുന്ദരമാക്കണം വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ തറക്ക ഫിറാഷുമ വക്കാമ ഫിദ്ദുജ റഹ്മാനി എല്ലാം മറന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അവരുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാവാതിരിക്കും അള്ളാൻ്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ മോളുടെ നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഹൃദയത്തിലേറ്റുകിട്ട് ആ പൊന്നുമോൾ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ ലോകം അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു സഹധർമ്മിണിയായി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ മാറി രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാഠമാക്കേണ്ടത് നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾക്ക് തമ്മിലടിച്ച് തർക്കിച്ച് ഈഗോ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ ചർച്ചകളായി പിന്നെ മഹല്ലുതല ചർച്ചയായി പിന്നെ കോടതിയായി അങ്ങനെ എത്ര 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 മോശത്തരങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു താഴ്മ കൊണ്ട് തീരും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് വിനയം കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഈ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് വലിയ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് താഴ്ന്നത് കൊണ്ടോ ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് താഴ്ന്നത് കൊണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് പകരം നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹു തരും മൻ തവാല അറഫുള്ള വിനയം കാണിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറുകണക്കിന് പാഠങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഓരോ പുസ്തകത്തിലും നൂറുകണക്കിന് പാഠങ്ങൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുവിനെ നിവർത്തി വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സമയവും സന്ദർഭവും അതിനെ യോജിച്ചതല്ല വളരെ കുറവാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നന്മയും സ്നേഹവും നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അതി റമദാനിലൂടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയെ പടച്ചറബ്ബ് തന്നെ എടുത്തു മാറ്റുക എന്ന് തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരോരുമില്ലാതെ വഴിയിൽ കിടന്ന കുറച്ച് രോഗികളെ ഞാൻ എടുത്ത് സ്നേഹസാഗരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാനൊരിടമില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് അവരെ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് 
സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്തും അത് കൃത്യമായി നടത്തണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം അവർക്കൊരു വിഷമവും വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിച്ചതിന് പകരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമേ എന്നാണ് മറക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ സാധുവിനെ ചേർക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് തിരക്കിനിടയിൽ വന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധുവിനോട് ക്ഷമിക്കണേ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു അള്ളാഹുവെ ഈ വിശുദ്ധ റമലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണമല്ല അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പള്ളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് അതിനെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അള്ളാ വിശുദ്ധ മക്കയും മദീനയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനനിബിടമാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ വൈറസിനെ തുടച്ചു മാറ്റണേ അല്ല വിട പറഞ്ഞു പോയവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം രോഗം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാതെ ഭയന്ന് കഴിയുന്നവർക്ക് നീ സഹനം കൊടുക്കണം ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞില്ല റിസൾട്ട് ഉസ്താദ് ഇത് വായിച്ചിടണമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് യാ അള്ളാ നിന്റെ കരുത്തും കാവലും കൊണ്ട് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇത് വാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ സ്വല്ലി അലൻ നബിയ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു